দার্জিলিং এ এটা আমাদের তিন নাম্বার দিন আর আজকে আমাদের সেভেন পয়েন্ট দেখানোর কথা আছে সেভেন পয়েন্ট মানে হচ্ছে সাতখানা সাইট সিন ঘোরানোর কথা আছে তার মধ্যে আজকে আমরা এসছি প্রথম সাইট সিনে সেটা হচ্ছে রোপওয়েতে রোপওয়েতে এখানে আমরা এলাম এখন মোটামুটি ঘড়িতে এগারোটা বাজছে আর পার হেড অ্যাডাল্টদের জন্য রোপওয়ের টিকিট হচ্ছে দুশো কুড়ি মানে আপ ডাউন মানে একটা রাউন্ড ফিপ দুশো কুড়ি আর চাইল্ডের জন্য একশো দশ টাকা করে তো এরপর আমরা আরও চিড়িয়াখানা জু আরও তিন চারটে জিনিস আছে সেগুলো দেখতে যাব তো এখন আপাতত রোপওয়ের দিকে আমরা যাচ্ছি সো লেটস গো বেশ ভালোই লাগলো মেঘের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল রোপওয়েটা এখন আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে জু আর জু এর মেন অ্যাট্রাকশন হচ্ছে রেড পান্ডা জুতে যাওয়ার আগে এখানে একটা বিশাল বড় চা বাগান দেখতে পেলাম তো আমাদের ড্রাইভার বললো যে এখানে আমার জন্য হিউজ টি গার্ডেনটা জাস্ট হিউজ আর ওই যে ধরে ওই মেঘে ঢাকা জায়গাটা তার পিছন দিকেই হচ্ছে গ্যাংটক টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে ওপর থেকে গ্যাংটকটাকেও দেখা যেতে পারে হয়তো মেঘটা না থাকলে এটা হচ্ছে তেঞ্জিং রক এটাতে পার হেড উঠতে গেলে ক্লাইম্বিং এর জন্য একশো টাকা করে টিকিট এটার আমরা এখন জুয়ের ভেতর এন্টার করছি এখানে আর টিকিট প্রাইস হচ্ছে ষাট টাকা করে এই যে এটা হচ্ছে এখানকার মেইন অ্যাট্রাকশান রেড পান্ডা আমরা এখন এটাই দেখতে যাচ্ছি দেখা যাক এটা দেখা পাওয়া যায় কি না ওই যে দূরে দুখানা রেড পান্ডা শুয়ে আছে জাস্ট গাছে আড়ালে দেখা যাচ্ছে না ভালো করে মুখটা ওইদিকে আবার ঘুরিয়ে শুলো এখন This is the national animal of Pakistan, Makhar. You see the picture. আমরা এখন এলাম পিস প্যাগোড়া জাপানিজ টেম্পেল দেখতে এখানে এখন সাড়ে তিনটে প্রায় বাজছে তো আমার পেছনে এটা হচ্ছে জাপানিজ টেম্পেলটা আর 
ওই যে পেছনে দূরে পিস প্যাকোটা দেখা যাচ্ছে পিস প্যাকোটা দেখতে অনেকটা লাগছে ভবলগিরি টেম্পেলের মতো ওখানে একটা উঁচুতে একটা বুদ্ধ মূর্তি আছে মনে হয় দূর থেকে যা মনে হচ্ছে যাব উপরটাতে গিয়ে দেখি কেমন কি আছে পানিস টেম্পেল দেখে এবার আমরা যাচ্ছি পিস প্যাকোটার দিকে এখানে অনেক কটা স্টেয়ার আছে যে সেই চাপতেই আমার ফেটে যাবে মনে হচ্ছে বুদ্ধ মূর্তিগুলো দেখতে এত সুন্দর দেখে পুরো জীবন্ত মনে হচ্ছিল একদম মারাত্মক লাগলো জায়গাটা জাস্ট দূরে ওই মেঘগুলোকে দেখো জাস্ট মেঘগুলো উড়ে উড়ে যাচ্ছে এখন একটু আগে আকাশটা পুরো পরিষ্কার ছিল এখন এসে পুরো মেঘ চলে এলো নিচটাতে এখন আমি এসছি একটা তিবেতিয়ান মিউজিয়ামে এটা হচ্ছে এখানকার একটা ওয়েল্ডেস্ট মিউজিয়াম এখানে পার হেড এন্ট্রি ফি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা করে বাট অনেক লোকে এটাতে আসেন না অনেকে জানে আমার এটার ব্যাপারে তো আমরা এটাকে খুঁজে পেয়েছি ম্যাপ থেকে আমরা এখন এসছি কেভেন তার্সে খেতে তো আমরা অর্ডার করেছিলাম একটা বেকন পর্ক স্যান্ডউইচ বেকন পর্ক বার্গার এদিকে আছে কি আছে এরা চিকেন সসেজ পর্ক সসেজ উই পোস্ট এগ এই চারটে ডিশ জাস্ট লুকিং ডিলিশিয়াস যাচ্ছি মহাকাল মন্দিরের দিকে মহাকাল মন্দিরের ঠিক রাস্তাটা মার্কেটটা ঠিক মন্দির দিয়ে মহাকাল যে মার্কেট আছে তার ঠিক মন্দির দিয়ে ওইখান দিয়ে ঠিক উঠেই সিঁড়ি আছে সিঁড়ি দিয়ে তারপর উঠে বেশ খাড়াই রাস্তা তারপরেই আমাদের মহাকাল মন্দির
এই মন্দিরটা সারা সময় বন্ধ হয়ে যায় সন্ধ্যাবেলা কিন্তু এখন ঘুরিতে বাজে হচ্ছে সাড়ে পাঁচটা তো আমাদের কাছে এনাফ টাইম আছে একটু ঘুরে দেখার জন্য তো এটা অ্যাকচুয়ালি একটা শিবের মন্দির আর এখানে প্রচুর বাদর আছে প্রচুর সারাদিন ধরে প্রচুর ঘরে ঘুরে হয়েছে প্রচুর ক্লান্ত হয়ে গেছি আজকে তাই তাড়াতাড়ি আজকে একটু ঘরে চলে এলাম সন্ধ্যাবেলা দার্জিলিং মেলে গেছিলাম যদিও কয়েকটি জিনিস কেনাকাটা করা হয়েছে যেমন নেদারের জ্যাকেট কিনেছি একটা একটা টুপি কিনেছি হলেন তো কালকে সকালবেলা আমাদের আবার রাবাংলা যাওয়ার কথা আছে সকালবেলা আটটার সময় গাড়ি বলা আছে তো কালকে সকালবেলা আবার আটটার সময় রেডি হয়ে আমাদের বেরোতে হবে তো নেক্সট ব্লকটা হবে রাবাংলার ওপর পুরোপুরি তো আজকে আমাদের ব্লকটা বাড়াচ্ছি না ব্লকটা আমি এখানেই শেষ করছি সো If you like the video then like, comment, share and subscribe my channel. Dekha hoche next vlog e Rabangla de. See you. Tata. Bye bye.